Ciao amici del Bosco, forse l'avete visto anche voi il video che abbiamo fatto sulla siccità e sugli eventi estremi, un video molto attuale, mentre parlavamo di siccità ci siamo trovati con la crisi delle alluvioni, questi problemi sono strettamente legati e sono legati al fatto che noi stiamo distruggendo i cicli naturali. Abbiamo dato voce ad alcuni esperti che ci ricordavano quali sono le strategie eh, che si possono applicare, sono tutte dalla parte della natura, quindi non grandi opere, grandi investimenti, ma la possibilità, dare la possibilità alla natura di ripristinare i suoi cicli naturali. Questi temi li abbiamo portati anche al Parlamento europeo nell'incontro organizzato nell'ambito dell'iniziativa Terra Terra, un'iniziativa eh, organizzata da YouTube, Parlamento europeo e eh, EIS. Abbiamo avuto l'occasione di affrontare e di portare queste proposte di fronte a questa platea. Siamo a Via dei Fori Imperiali, stiamo aspettando i parlamentari europei. Prima facciamo un giro in bici elettrica e poi un incontro per parlare dei temi che ci stanno a cuore, ovvero la siccità, eh, le alluvioni, il cambiamento climatico, cosa sta succedendo alla nostra terra? No, non voglio subito buttarti a terra. Eh, no. Aspetta. Eh no, eh no. Facciamo due pedalate. No, eh, almeno simbolico. Allora, la scherza ci arriva. Partiamo. L'appuntamento è iniziato in modo scherzoso con un giro in bici elettrica per sensibilizzare all'uso della mobilità sostenibile, poi c'è stato il tempo per qualche intervista ed infine siamo andati nella sede romana del Parlamento europeo. Quindi per la soluzione di problemi molto complessi come il riscaldamento globale, la siccità, la desertificazione, noi dobbiamo ripartire dal funzionamento della natura, è quello il modello di base ed è anche il modello che ha bisogno di meno energia per essere realizzato. Ora noi abbiamo visto di stoccare quest'acqua che è arrivata tutta, tutta insieme no? e lo possiamo fare la cosa funziona se ci sono gli alberi se c'è un suolo fertile e ricco di humus l'acqua deve andare molto più lentamente deve raggiungere il suolo si deve, deve toccare terra il più dolcemente possibile deve fermarsi deve avere il tempo di infiltrarsi nella terra gli alberi sono alla base del funzionamento degli ecosistemi terrestri e del ciclo dell'acqua. Sono fondamentali per rallentare, distribuire, far infiltrare l'acqua così come abbiamo proposto nel nostro video. Dice il professor Mancuso dell'Università di Firenze, che conoscete penso tutti, dice che ce ne vogliono almeno mille miliardi, cioè dobbiamo riaumentare il nostro patrimonio arboreo sul pianeta di mille miliardi di alberi. Non so, so, è un gran numero ma non è neppure impossibile perché tutto sommato piantare alberi, far crescere gli alberi magari partendo anche dai semi, da piccole piantine, non è una cosa impossibile ed è qualcosa che, un compito che possiamo distribuire facilmente eh, tra le persone, quindi gli agricoltori potrebbero per esempio essere aiutati eh, in, questo, in questo compito, quindi magari distribuiamo un po' anche dei finanziamenti tipo PAC anche a chi si impegna. Sì, Come dici te però questi alberi poi vanno mantenuti, vanno tenuti in vita e chiami in causa gli agricoltori. L'Europa lancia una strategia per il ripopolamento delle zone rurali e delle zone montane, <coughs> ma contemporaneamente con altre politiche, con un'impronta troppo rigorosa, rischia di spopolare le aree rurali e le aree montane. Le due cose devono andare insieme. Anche quell'idea di far ricorso ai principi naturali. Abbiamo bisogno dell'uomo che viva quei territori in maniera sostenibile, in maniera ovviamente credibile, ecco perché dobbiamo incentivare gli agricoltori, gli allevatori, L'albero ci sostiene, però noi non lo sosteniamo, noi, noi facciamo ancora troppo poco per questo. È vero, e si potrebbero per esempio aiutare gli agricoltori che decidono di eh, tenere dei boschi o riforestare delle parti dei loro terreni? Eh certo, perché sono loro che poi curano il territorio, perché se si allontanano, fanno altre scelte, automaticamente quella terra impoverisce. Di... Mentre cerchiamo di ripristinare le coperture forestali che sono anche alla base delle strategie per combattere il riscaldamento globale, continuiamo a maltrattare i nostri boschi. La stessa Europa propone azioni contrastanti, di recente ha confermato che l'energia elettrica prodotta da biomasse legnose può essere considerata energia rinnovabile. In questo modo si incentiva il taglio dei boschi. Se tagliamo i boschi e le foreste che abbiamo il processo si annulla anzi andiamo ancora più in debito perché un albero piccolo poi ci impiega un sacco di anni a crescere le, i boschi che stiamo distruggendo no quindi attenzione perché ancora si incentivano le rinnovabili fatte con le biomasse dei nostri boschi e questo è una contraddizione a tutti i parlamentari presenti ho ricordato questa contraddizione chiedendo a quale soluzione stessero lavorando c'è l'europa che ha confermato i finanziamenti gli incentivi per la produzione 
produzione di energia elettrica con le biomasse, quindi si presuppone di tagliare i boschi, nello stesso tempo noi sappiamo che dobbiamo piantare tanti alberi. Quando la risolviamo questa contraddizione? Perché l'Europa non è un monolite, è un luogo di dibattito politico-culturale. Bisogna mantenere questa azione di lobbying positiva sul, sul Parlamento perché sennò il Parlamento rischia di perdersi di fronte a lobby molto più strutturate e importanti che durante il dibattito sulla PAC inevitabilmente contano e incidono. Difficile mettersi d'accordo, cioè, ci sono tanti interessi, penso che ogni paese sia portatore di È difficilissimo, di, di è difficilissimo. Allora, noi pensiamo ad uno dei nostri consigli comunali, pensa al comune anche più piccolo che conosci e passa un consiglio comunale un pomeriggio all'interno del consiglio comunale. Sono persone che vivono all'interno dello stesso comune, magari di 10.000 abitanti e comunque ci sono dibattiti, discussioni, confronti e un voto che non sempre è né all'unanimità né a maggioranza. Prova a immaginare che cos'è l'aula di un Parlamento in cui ci sono 27 paesi molto diversi tra loro. Si utilizza energia per tagliare gli alberi, si utilizza energia per triturarla e trasformarla in cippato, si utilizza energia per trasportarla nelle poche centrali che fanno questo, magari ci sono delle navi di cippato che partono dal Livorno per la Sardegna, dove l'abbiamo guadagnata l'energia? Ne abbiamo consumata talmente tanta per produrla che dobbiamo risistemare un po' il processo. La natura vuole il buon senso, non vuole le cose per dire estreme, no, cioè... per dirlo io, cioè vuole <ride> la moderazione. Infine ho parlato di biodiversità. Coltivare sistemi complessi e vari invece delle monoculture a cui siamo abituati è una delle strade possibili per affrontare i problemi che ci affliggono e l'agricoltura sintropica ci offre una possibilità. Per la biodiversità possiamo applicarla anche ai nostri sistemi agricoli, eh, quindi eh, sempre di più passare dalla monocoltura alla policultura. Eh, noi citiamo nel video una bellissima esperienza che è quella dell'agricoltura sintropica, un metodo di agroforestazione che permette di andare verso la riforestazione ma nel frattempo siccome partiamo da alberi molto piccoli in quello stesso contesto eh, riusciamo a coltivare ortaggi e eh, frutta e, e altre cose insomma, che ci servono quindi in mentre stiamo ricreando i boschi eh, siamo produttivi, rigeneriamo il suolo poi magari alla fine del ciclo possiamo anche decidere di ricominciare il ciclo da capo però eh, sfruttiamo i nostri territori in modo più intensivo lo stesso ettaro di terra ci può dare molte più risorse se lo coltiviamo in modo diverso. Grazie, grazie mille. E l'acqua si pianta. L'acqua si pianta, è vero, una bellissima cosa che dite molto in maniera molto chiara eh, nel video. Grazie anche a vostro eh, Grazie di aver visto questo video un po' diverso dal solito. Speriamo di aver fatto un buon lavoro per trasmettere e condividere i valori che condividiamo con voi. Ce l'abbiamo messa tutta. Eh, C'è bisogno ancora di far comprendere quanto sia la natura eh, la chiave di volta per affrontare tanti problemi che abbiamo. Aiutateci, sosteneteci con un like e anche con un commento. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!